নমস্কার আমি দেবরাজ মুখার্জি অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ভ্যারাইটি আনফোল্ডেড ওয়ান্স অ্যাগেন আবারও চলে এলাম একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি চলছে আর আমিও বেরিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আপনাদের নিয়ে এই বৃষ্টি স্নাত ভোরবেলা এখন সকাল ছটা হবে এই বৃষ্টি স্নাত ভোরবেলা কেমন লাগছে সেটাই আজকে আপনাদের দেখাবো চলুন চট করে রিফিউলিংটা করে নিই সবচেয়ে দরকারি প্রাইমারি কাজটা হয়ে গেল রিফিউলিং চলুন এবার বেরোনো যাক আগে রাস্তায় উঠে পড়ি আমি এখন ধরলাম এটা জিটি রোড পেট্রোল পাম্প থেকে বেরিয়ে যেহেতু সকাল ছটা তাই দেখছেন সমস্ত দোকানপাট বন্ধ আজকে আমি মূলত বেরিয়েছি ভোর বেলা আপনাদের নিয়ে একটু ঘুরে আসবো বেরিয়ে আসবো কদিন ধরে বৃষ্টি চলছে এখন বৃষ্টিটা একটু বন্ধ হয়েছে এবং আমি আপনাদের নিয়ে এখন বেরিয়ে পড়েছি জিটি রোড ধরে আজকের ভোরবেলায় আপনারা জানেন আমি চন্দ্রনগরে থাকি এবং এই রাস্তার দৃশ্য আমার আগের ভিডিওতে আপনারা দেখে থাকবেন তাহলে চলুন আমরা শহর থেকে এগিয়ে চলি এবং আজকে আপনাদের গ্রাম বাংলার কিছু দৃষ্টিও সরি গ্রাম বাংলার কিছু দৃশ্য আপনাদের দেখাবো এবং এই বৃষ্টির পর বৃষ্টি বিধৌত গ্রাম বাংলা কেমন দেখতে লাগে সেটাও আপনাদের দেখাবো তাহলে চলুন শহর থেকে একটু এগিয়ে যাওয়া যাক প্রথমে আমরা এখন মোটামুটিভাবে চন্দননগর শহরতলী থেকে বেরিয়ে এসেছি এবং এই যে ফ্লাইওভার এটি মূলত চন্দননগর স্টেশনের ওপর দিয়ে চলে গেছে এবং নিয়ে গিয়ে আমাদের সোজা কানেক্ট করেছে দিল্লি রোডে এই ফ্লাইওভারও আমি আমার বিগত ভিডিওতে আপনাদের দেখিয়েছি কিন্তু আজকে এই জায়গায় আমি যেটা দেখাতে চাইছি আপনাদের আপনারা হয়তো অনেকেই বুঝেছেন ঠিকই ধরেছেন আকাশটা একবার দেখুন আকাশে মেঘের কি অপূর্ব ঘনঘটা আর বলতে বলতেই টুকটাক করে শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি ঠিক যেটা আপনাদের দেখানো দেখাবো ভেবেছিলাম এখন ঠিক সেটাই আপনাদের চোখের সামনে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে এবং চতুর্দিকের সবুজ পরিবেশ সবুজের সমারোহ আপনাদের সামনে এই যে শহর থেকে বেরিয়ে এলে বিশেষ করে ভোরবেলায় বৃষ্টি বিধৌত সবুজ চোখের ক্ষেত্রে সত্যি একটা আরাম নিয়ে আসে আমি এটাই আপনাদের মূলত দেখাতে চাইছিলাম এবং সেই কারণেই আমি এই গ্রামের পথে আপনাদের নিয়ে এলাম সকাল সকাল প্রথম দিকে যখন যাত্রা শুরু করলাম তখন গুম মেরে রয়েছে বৃষ্টি হয়নি আর তারপরেই আপনারা দেখলেন এগোতে এগোতে বৃষ্টি শুরু হলো এবং এই যে ঘন সবুজ সেটাই এখন আপনাদের একটু দেখাবো আপনাদের কিন্তু বেশ ঘন সবুজের মধ্য দিয়ে আমি এতক্ষণ রাইড করিয়ে আনলাম এবার এসে উপস্থিত হয়েছি দিল্লি রোড এবং আমি দিল্লি রোডে বাঁ দিকে টার্ন নিলাম অর্থাৎ কলকাতার দিকে আপনারা জানেন ঠিক এর অপোজিট দিক থেকেই চলে যাচ্ছে বর্ধমান তো আমি এখন দিল্লি রোডে উঠেছি এবং আপনাদের নিয়ে এখন যাচ্ছি কলকাতার দিকে আমার উদ্দেশ্য হলো ভোরবেলায় একটু হাইওয়ে অর্থাৎ দিল্লি রোডে আপনাদের ঘোরাবো এখানে 
কেমন পরিবেশ দিল্লি রোডে এই ভোরের দিকটা সেটা আপনাদের আজকে একটু দেখাবো আর সামনে ডানকুনির ওখানে রাস্তার জোরদার কাজ চলছে চলুন এই বৃষ্টির মধ্যে কি অবস্থা সেটাও আপনাদের দেখব আর এখন একটু লক্ষ্য করে দেখুন উপরে আকাশের চেহারা কিন্তু আবার পাল্টেছে বৃষ্টি থেমে গেছে আমরা এখন এসে দাঁড়ালাম শ্রীরামপুর ক্রসিংয়ে বাঁ দিকে চলে যাচ্ছে শ্রীরামপুর আর ডান দিকে শিঙুর হয়ে সোজা চলে যাচ্ছে তারকেশ্বর যারা এই রাস্তা দিয়ে আগে যাতায়াত করেছেন তারা জানেন যে আমরা এখন যে ব্রিজটায় উঠেছি এই ব্রিজের কাজ দীর্ঘ দিন ধরে এখানে চলছিল তার ফলে ডান দিক দিয়ে একটা বাইপাস রোড করা হয়েছিল যেটা ভাঙা চোড়া ছিল এবং সেই দিক দিয়ে এসে আমরা এই ব্রিজের কানেক্টিং যে সামনের রাস্তা সেইখানে উঠতাম কিন্তু এখন দেখুন সেই ব্রিজটা সম্পূর্ণ কাজ শেষ এবং যাতায়াতের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে আগে কিন্তু আপনারা আমি যেটা বললাম যারা আসতেন বা যাতায়াত করেছেন তারা জানেন যে এই ব্রিজটায় কাজ হওয়ার জন্য একদম ডান দিকে পাস দিয়ে দিয়ে আসতে হতো রাস্তাটা অত্যন্ত ভাঙা চোড়া ছিল পুলিশের ব্যারিকেড ছিল সেই রাস্তা দিয়ে সোজা এসে এইখানে একটা কানেক্টিং ছিল সেখানে উঠতে হতো তবে এখনও এইখানে একটা ছোট সমস্যা রয়েছে যে এইখানে কিন্তু রাস্তাটা সিঙ্গল ওয়ে এই টোল গেটের কনস্ট্রাকশানটা আমরা বহু দিন ধরে দেখে আসছি এখনো পর্যন্ত এখানে টোল চালু হয়নি তবে বোঝা যাচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতে এখানে আমাদেরও কিন্তু টোল দিতে হবে আমরা এখন অলমোস্ট ডানখুনির কাছাকাছি এসে উপস্থিত হয়েছি আকাশের চেহারাটা একবার দেখুন কি অপূর্ব পেঁজা পেঁজা তুলোর মতন সেই মেঘ আকাশে এই ব্রিজটা শেষ হবে আর আমরা গিয়ে পড়বো কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে অর্থাৎ ডানখুনির মোড়ে গিয়ে পৌঁছবো চলুন এগোনো যাক আমরা জাস্ট ডানকুনি ক্রস করলাম এবং হাইওয়েতে উঠে পড়েছি আপনাদের যেটা দেখাতে আনলাম সেটা হচ্ছে যে এই দেখুন এই জায়গাটা মানে এর পিছন দিকে আরেকটু ব্যাকে এগিয়ে গেলেই পড়বে আমাদের ডানকুনি টোল প্লাজা তো এই ডানকুনি টোল প্লাজার আগে আর কি এই রাস্তাটা কলকাতা চলেছে এবং এখানে সিক্স লেন রাস্তা তৈরির কাজ চলছে তার কারণে রাস্তায় প্রচণ্ড পটহোলস এই জায়গাটা দেখুন রাস্তা খানা খন্দে ভর্তি এবং দুধারে কাজ চলছে রাস্তা তৈরির ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন মাটি ডাম্প করা রয়েছে আর এইখানে এখন কিন্তু রাস্তার কন্ডিশন খুব খারাপ রাস্তার কন্ডিশন খারাপ সেই কারণেই এসে এখন পড়লাম জ্যামে যাক ছেড়েছে চলুন এগোনো যাক এখন বুঝতে পারছি কি বলুন তো পা দিকে দেখুন বড় বড় ক্রেন রয়েছে তার মানে এখানে হয়তো ছোটোখাটো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তাই এই ভিড়টা কিছুটা বেড়ে গেছে এখান থেকে বা দিকে গেলে সোজা দক্ষিণেশ্বর হয়ে নিবেদিতা সেতু ক্রস করে বেলঘরিয়া রোডে গিয়ে পড়ব এবং সেখান থেকে দমদম এয়ারপোর্ট কিন্তু আমরা ডান দিকে রাস্তা ধরলাম চলেছি কলকাতার পথে এতক্ষণ ভোরের দিকে স্মুথ এবং ফাঁকা রাস্তা পাওয়ায় আপনাদের একটা সুন্দর রাইড করানোর চেষ্টা করলাম সোজা চলে যাচ্ছে কোলাঘাট আর আমরা বাঁ দিকে টার্ন নিলাম সাঁতরাগাছির দিকে বুঝতেই পারছেন কলকাতার কাছাকাছি যত আসতে শুরু করেছি দেখুন রাস্তায় এই ভোরের দিকেও কিন্তু কনজেশন বাড়তে শুরু করেছে এখন প্রায় সাতটা বাজতে চললো
এসে গেলাম সাঁতরাগাছি ভোরবেলা তাই সাঁতরাগাছির সামনের ক্রসিংও আজ যথেষ্ট ফাঁকা চলে এলাম নবান্ন আমরা এখন নবান্ন ক্রস করছি আর সামনেই কলকাতা প্রবেশের টোল প্লাজা সামনে পুলিশ চলে এসেছেন এবং উনি আমাকে হাতের ইশারায় দাঁড়াতে বললেন চলুন দেখি কি সমস্যা আপনারা যেমন দেখলেন উনি আমাকে দাঁড়ানোর দু এক মিনিটের মধ্যেই মোবাইলে কিছু একটা দেখলেন এবং তারপর চলে যেতে ইশারা করেন আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করি যে কি জন্য দাঁড় করালেন বা কোনো সমস্যা আছে কি না তো ওনার সঙ্গে কথা বলে যেটা বুঝলাম যে উনি অ্যাকচুয়ালি আমার গাড়ির পলিউশনটা চেক করলেন এম পরিবহনে কিন্তু সমস্যা একটা যেটা আমার হলো সেটা হচ্ছে যে উনি বললেন যে আমার নাকি এই মাসে এক্সপায়ার করে যাচ্ছে পলিউশনটা আমি যেন পলিউশনটা ঠিক সময় মতো রিনিউ করিয়ে নিই ওনার সাথে কথা বলার সময় আমার মনে পড়লো না কিন্তু আপনাদের এখন বলতে গিয়ে আমার মনে পড়লো যে আমার পলিউশন তো আরও দু মাস ভ্যালিড আছে কিন্তু উনি কেন এই মাস বললেন আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না যদিও এখন ড্রাইভ করছি আমার পক্ষে পেপার্স বের করে চেক করা তো এতটা সম্ভব নয় সামনেই দেখতে পাচ্ছেন দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজে আমরা উঠতে চলেছি তবে আমি ফিরে গিয়েই ফার্স্ট যে কাজটা আমাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমার পলিউশনটা অ্যাকচুয়ালি এ মাসেই শেষ হয়ে যাচ্ছে নাকি আগামী দু মাস ভ্যালিড সেটা আমাকে একটু চেক করে দেখতে হবে এনিওয়ে আপাতত চলুন এগোনো যাক আমরা কলকাতা প্রবেশ করতে চলেছি এইখান থেকে কলকাতার একটা সুন্দর ভিউ মানে দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজে ওঠার পর আমরা একটা সুন্দর ভিউ পাবো আশা করছি আর এই দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজে কিন্তু স্পিড লিমিট সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার আমরা এইমাত্র দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ থেকে নামলাম আর আপনাদের যেমন বলেছিলাম এখন দূরে কল্লোলিনী কলকাতার অপূর্ব এক দৃশ্য ক্যামেরায় কতটা ভালো লাগছে আমি জানি না এই জায়গা থেকে প্রতিবারই কলকাতায় প্রবেশ করার সময় কলকাতাকে এক অপূর্ব সুন্দর লাগে খালি চোখে তো অপূর্ব লাগে কিন্তু ক্যামেরায় কতটা ভালো লাগলো আমি বুঝতে পারছি না আর হ্যাঁ আর একটা কথা যে আজকে ভোরবেলায় দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ আপনাদের রাইড করালাম সেটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে নিচে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানান আমরা এখন এসে উপস্থিত হলাম মা ফ্লাইওভারের সামনে আমার ডান দিকে চলে যাচ্ছে মা ফ্লাইওভার আমি ফ্লাইওভারে উঠলাম না আমি বাঁ দিকে এগিয়ে চলেছি আরেকটু এগিয়ে বাঁ দিকে বেঁকলেই আমার বাঁ দিকে থাকবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সকাল সকাল আপনাদের কলকাতা নিয়ে চলে এলাম এবং এখন ইচ্ছে আছে কলকাতায় বেশি না ঘুরে কলকাতার আমাদের এখনই কাছাকাছির মধ্যে রয়েছে অভিজাত পাড়া ভবানীপুর সেখানে আমার একটু ছোট কাজও আছে দাঁড়ান সামনে বাসটা এসে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে গেল এই হচ্ছে কলকাতায় সমস্যা কলকাতায় গাড়ি চালানো আর কলকাতার বাইরে বেঙ্গলে অন্যান্য জায়গায় গাড়ি চালানোর মধ্যে অনেক ফারাক আছে ডান দিকে বেঁকলেই ছিল ভবানীপুর কিন্তু এখন সকালবেলায় সেদিকটা নো এন্ট্রি আছে তাই আমাকে এই বাঁ দিক দিয়ে সোজা গিয়ে ঘুরে এক্সাইড মোর হয়ে ভবানীপুর যেতে হবে এখান থেকে আমি ডান দিক নেব এবং বাঁ দিকে দেখুন কলকাতার সবচেয়ে বড় বিল্ডিং আমরা এখন চলে এলাম এক্সাইড মোর 
এখানে সামনে বাসটা এমন দাঁড়িয়ে পড়ল আমার একটু যেতে অসুবিধা হচ্ছে চলুন এক্সাইড মোডটা পেরিয়ে আপনাদের নিয়ে এগিয়ে চলি সামনের দিকে অর্থাৎ ভবানীপুরের দিকে আমি ভবানীপুর থেকে আবার ঘুরে কলকাতার বাইরে চলে যাব সকালবেলায় গ্রাম বাংলা যেমন দেখালাম তেমনই আপনাদের একটু কলকাতাও ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি চলে এলাম পূর্ণর মোড়ে এই মোড়টার নাম পূর্ণ মোড় আসলে বা দিকে এই যে গাছে ঢাকা রয়েছে এখানে একটা পূর্ণ সিনেমা হল ছিল সেই নাম অনুযায়ী এই মোড়টির নাম পূর্ণর মোড় আমরা এইখান থেকে বেঁকবো কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমি সিগন্যালটা প্রথমে বুঝতে পারিনি এখন চলুন এই দিকে বেঁকে সোজা ঢুকে চলেছি আমরা ভবানীপুরের দিকে এখানে যেমন দেখছেন রাস্তা জুড়ে প্যান্ডেল শুরু হয়ে গেছে দুর্গা পুজোর এর পাশ দিয়ে গিয়ে সামনে যে মোড় এই মোড় থেকে আমি ডান দিকে ঘুরব দেখি কিভাবে যাওয়া যায় দাদা ও দাদা এখান দিয়ে যাওয়া যাবে ইউটার নিয়ে মানে এটা দিয়ে নেবো না পরেরটা এটা এটা দিয়ে যাওয়া যাবে ঠিক আছে এসে গেছি ভবানীপুরের সামনেই হরিশ মুখার্জি পার্ক ছোট্ট একটি কাজ আছে সেরে আসি তারপর আবার আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে
থাকুন নমস্কার